Este es nuestro proyecto de hoy. Es un girasol diferente a los demás. Es otro modelo que también nos queda muy bonito y es muy fácil de tejer. En la parte del centro utilicé un hilo grueso y en la parte de atrás un hilo delgado pero lo puse doble. Eh, los pétalos también es un hilo grueso con un gancho del número 3.50. La hoja es con un hilo delgado, una sola hebra y con un alambre forrado de 22 centímetros aproximadamente y también lo tejí con el gancho del número 3.50 en el centro del girasol le pusimos un poquitín de relleno pues para que nos quede más esponjadito y nos quede de esta manera muy precioso a mí me encantó pues sin más preámbulo nos vamos con el paso a paso de esos facilísimos girasoles tejidos a crochet hacemos el centro del girasol ese es un hilo grueso y un gancho del número 3.50 vamos a empezar con un círculo mágico de esta manera aquí subimos una cadena ahora vamos a hacer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 6 vamos a cerrar el círculo y hacemos un punto deslizado subimos una cadena ahora vamos a hacer dos puntos bajos en cada punto bajo y al final de la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos al terminar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos un punto bajo y un aumento un punto bajo un aumento para terminar con 18 puntos bajos terminando la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos dos puntos bajos 1 2 y un aumento dos puntos bajos un aumento y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos bajos aquí terminando la vuelta cerramos con un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos tres puntos bajos 1 2 3 y un aumento hacemos tres puntos bajos un aumento para terminar con 30 puntos bajos ya terminamos la vuelta con 30 puntos bajos cerramos con un punto deslizado subimos una cadena ahora hacemos cuatro puntos bajos 1 2 3 4 y un aumento entonces al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos así nos va a quedar el centro del girasol de la misma forma lo vamos a hacer en color verde en color verde yo utilicé un hilo delgado y lo puse doble vean para que nos quede del mismo tamaño y pues ya nos va a quedar de esta forma lo que es el centro de nuestro girasol aquí vamos a empezar a hacer los pétalos para hacer los pétalos vamos a unir el, el centro del girasol revés con revés de esta manera y vamos a tejerlo por el lado café y puede ser en cualquier espacio no necesariamente donde terminamos entonces vamos a tomar el hilo amarillo que es un hilo grueso un gancho igual del número 3.50 y empezamos con un punto deslizado y vamos a meter el gancho agarrando el café y agarrando el negro para empezar a cerrar el centro entonces agarramos un punto del café y un punto del negro completo tomamos y lo jalamos este es el punto deslizado aquí vamos a subir una cadena 
vamos a tratar de perder este hilito hacia adentro, así de esta manera. Entonces, hacemos una cadena y ahora un punto alto en el siguiente espacio. Este es el punto alto. En el mismo lugar vamos a hacer un punto doble alto. Aquí vamos a subir tres cadenas y en la parte de arriba, en esta parte, hacemos un punto deslizado. Ahora, en el siguiente espacio hacemos un punto doble alto, agarrando el punto de adelante y de atrás. En el mismo lugar hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio. Y aquí tenemos nuestro primer pétalo. Nos va a quedar de esta manera. Seguimos. En el siguiente espacio, un punto alto, hacemos el siguiente pétalo. En el mismo lugar, un punto doble alto. Subimos tres cadenas, una, dos, tres. Y en esta parte hacemos un punto deslizado, que este es el punto pico, la puntita del pétalo. En el siguiente espacio, un punto doble alto, agarramos el, la parte de adelante y la parte de atrás. Vean. Hacemos el punto doble alto. En el mismo lugar, un punto alto. En el siguiente espacio, un punto deslizado. Y así vamos a repetir todos, todos los pétalos para que nos queden de esta manera. Aquí ya terminamos todos los pétalos, nos va a quedar de esta manera. En la parte del centro le puse relleno, le metí el tallo. Este tallo mide aproximadamente 30 centímetros, lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. Y lo forré con cinta de florestería y pues ya nos quedó así, de esta manera, muy fácil. Ahora, cuando ya hayan terminado todos los pétalos, lo que tienen que hacer es quemar las pelusas. Si es hilo acrílico y si es hilo de algodón, sin ningún problema, así se queda. Entonces, si es hilo acrílico, quemamos las pelusas de esta manera y le vamos dando forma a lo que son los pétalos. Entonces, terminamos de quemar los pétalos. Aquí también vamos a quemar el centro. Todo, todo donde vean pelusa, ahí quemen, quemen, quemen. El, la lumbre se pasa rápido para que el hilo no se les vaya a quemar. Hacemos la hoja. Aquí yo tengo 11 cadenas. Entonces, vamos de arriba para abajo. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. Es una sola hebra y es un hilo delgado. Seguimos. En la siguiente cadena un punto medio alto. Ahora hacemos cinco puntos altos, uno en cada espacio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos altos. En el siguiente un punto medio alto y en la última cadena hacemos un punto bajo. Subimos una cadena, en el mismo lugar un punto bajo, en el siguiente espacio un punto medio alto y ahora hacemos cinco puntos altos, uno en cada espacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 
en el siguiente espacio un punto medio alto, en el siguiente espacio un punto bajo y terminamos con un punto deslizado en la parte de arriba. Así nos va a quedar la hojita. Ahora le vamos a poner una orillita porque me encanta la orilla, queda mucho mejor. Entonces en esta parte vamos a meter un alambre forrado. Le vamos a meter en la orilla un alambre forrado para que nos quede mejor. Entonces ese alambre forrado mide 22 centímetros más o menos aproximadamente. Ese lo vamos a meter aquí en la cadena, así, ahí, dejando un espacio entonces aquí vamos a acomodamos vamos a subir dos cadenas una y dos en el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado dos cadenas en el siguiente espacio un punto deslizado dos cadenas en el siguiente espacio un punto deslizado y así vamos a terminar la vuelta, lo que es la orilla de la hoja. Es, eh, se ve mucho mejor. Dos cadenas, un punto deslizado en el siguiente espacio. Acuérdense que el alambre debe de ir por dentro. Entonces hacemos dos cadenas. Y agarramos el alambre y agarramos el tejido. Un punto deslizado. dos cadenas un punto deslizado les muestro cómo nos va quedando porque aquí ya el, acomodan el alambre porque aquí ya se me salió entonces lo acomodamos debe de quedar más o menos así ese tramito ahí lo doblamos para que no se salga así entonces seguimos con la orilla aquí doblamos hacia la parte de abajo porque vamos a dar vuelta entonces continuamos con dos cadenas un punto deslizado dos cadenas punto deslizado dos cadenas un punto deslizado dos cadenas punto deslizado la hoja nos queda mucho mejor con el alambre queda mejor forma el alambre es para que la hoja no se caiga y nos quede muy bien entonces con el alambre nos queda mucho mucho mejor dos cadenas y entonces seguimos ahí dos cadenas punto deslizado dos cadenas en el siguiente espacio punto deslizado y ya terminamos eh, la hojita aquí hacemos una cadena y ya cortamos el hilo entonces miren nos va a quedar así entonces ya tenemos aquí nuestra hoja terminada lo que vamos a hacer nada más aquí en esta parte envolver los dos alambritos que no que nos quedaron para que lo peguemos al tallo de nuestra, de nuestra en el proyecto que tengamos en mente que en este caso es un girasol entonces así nos queda la hoja terminada Bien, entonces ya tenemos aquí el girasol terminado terminamos de quemar las pelusas y nos va a quedar de esta manera vamos a tomar la hojita y la vamos a colocar a la altura que ustedes quieran ahí la colocamos así entonces ahí lo vamos a, a, a poner con el florate yo aquí ya le ya corté un cachito de la cinta de florestería entonces lo que voy a hacer es esto con la cinta de florestería voy a acomodar la hoja así de esta manera bien bien apretado para que no se nos mueva si se corta no importa la volvemos a enredar porque esta cinta tiene como cera entonces se, se adhiere muy bien al, al alambre entonces así vamos envolviendo para que 
nuestro girasol ya nos quede terminado. Miren, entonces ya acomodamos ahí la hojita. Ya nos queda de esta manera. Ya ven que con el alambre queda mucho mejor, miren, ya no se cae. Y así queda nuestra hojita con el girasol terminado. Miren, aquí les muestro otro. Tengo otro girasol ahí. Y pues ya hemos terminado este proyecto de un, un ese es otro modelo de girasol. También me encantó. Es un modelo, otro modelito de girasol que también es muy fácil de tejer. Se teje rapidísimo y así también nos quedaron las hojitas. Las hojitas también son bien rápidas de tejer. Entonces las invito a tejer. Pues este es el proyecto girasol diferente a los demás. Nos vemos en el próximo video.